여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 시온스크랩 LCRC 토익 강사 최사입니다. 우리 오늘 10월 28일 적중 특강으로 만나 뵙게 되었고요. 여러분들 시험 잘칠수 있도록 우리 파트 1이랑 파트 2 자주 나오는 문제들 함께 보도록 하겠습니다. 첫 번째 문제 바로 들어갈게요. 자, 1번 사진 딱 보셨을 때 마트죠. 여자분과 남자분이 지금 대화를 나누고 있고 딱 봐도 지금 이렇게 앞치마를 착용하고 계시는 분이 직원이죠. 앞치마는 영어로 apron이라고 하니까 단어 하나 챙겨두시고 소액이 되게 좋아 하는 게 뭐가 있어요? Putting on 그리고 wearing 구분하는 거 알고 계시죠? 옷을 입고 있는 동작으로 들어가면 putting on 이라고 하는 거고 이미 입고 있는 상태면 wearing 이라고 하니까 구분 잘 해주도록 하겠습니다. 카트를 손에다가 쥐고 있는 모습 인상적인 것 같고 두 사람이 서로 마주 보면서 대화 나누고 있는 모습이고요. 첫 번째 문제부터 풀어보실 거고 정답 맞춰보시도록 할게요. 바로 들어갑니다. Number one. Look at the picture marked number one in your test book. A. A woman is setting up a display area. B. A man is putting on an apron. C. A man is talking with a customer. D. A man is placing merchandise in a cart. 자, 자신 있게 정답이 나오시죠. 정답 몇 번? C번이라고 나오셔야 되겠습니다. 여자가 디스플레이 에리아라고 하면은 이렇게 전시하는 여기 부분을 얘기하는데 거기를 지금 세팅업 뭐 준비하고 있고 정렬하고 있고 정리하고 있고 세팅하고 있는 건 아니잖아요. B번, a man is putting on an apron. 아까도 말씀드렸다시피 putting on이라고 들어가게 되면 동작이에요. 내가 지금 앞치마를 딱 입으려고 하는 그 찰나의 순간에 사진이 찍혀야지만 정답이 될수 있고 얘를 wearing으로 바꿔주셔야지만 정답 처리 될수 있겠습니다. 자, C번에 a man is talking with a customer. 남자가 지금 우리 고객님과 대화를 나누고 있습니다. 100% 정답 들어갈 거고 마주 보고 있기 때문에 정답으로 잘 나올 수 있는 단어 하나 적 바꿔 들어갈게요. Facing each other. 서로 마주 보고 있습니다. 다시 한번 다 같이 facing each other. 뭐라고요? Facing each other. 그거 하나 챙겨 두시도록 합니다. 그리고 대화를 나누다 라고 할 때는요. Having a conversation 이라고도 하죠. Having a conversation. 대화를 나누고 있다. 전부 정답이 될수 있는 표현들 되겠습니다. A man is placing merchandise in a car. 남자가 카트에다가 제품 따위를 넣고 있다. No. 그런 거 절대 아니고 다만 여자가 카트를 손에다가 쥐고 있으니까 홀딩 종류로 들어갔다면 정답 될수 있겠습니다. 자 1번 문제 풀어보셨고요. 2번 들어갈게요. 역시나 두 사람 공통점 차이점 좀 봐주시고요. 바로 들려봐 드리도록 할게요. 정답 맞춰주세요. Number two. Look at the picture marked number two in your test book. A. The man is placing documents on a table. B. The woman is handing a menu to a customer. C. The man is organizing his workplace. D. They're standing behind a counter. 정답 몇 번? 정답은 D번 가시면 되겠습니다. 자, 남자가 문서를 테이블에 올리고 있어요, 두고 있어요, 아니죠. 여자가 메뉴를 고객님에게 건네주고 있습니다. 또 당연히 아니죠. 여기가 무슨 레스토랑도 아니고 뭐또 딱히 손님이라고 할수 없잖아요. 뭐 이렇게 또그 웨이트리스나 서버의 느낌이 나는 어떤 앞치마나 좀 유니폼을 착용하고 있는 것도 아니죠. 남자가 그의 워크플레이스를 정리하고 있어요. 아닙니다. They are standing behind a counter. 그들은 카운터 뒤쪽에 서 있어요. 카운터를 기준으로 해서 카운터 안쪽에 있는 거 그러니까 직원들의 위치가 뒤쪽이라고 보시면 되고 카운터 앞이다라고 하면 고객의 위치 이렇게 정리해 두도록 하겠습니다. 정답 뒤번 정리 들어가시고요. 3번 문제 가자. 사진 속에 사람이 있다 없다 없다 그러면 기본적으로 비동사에다가 ing를 갖다 붙이거나 우리 비빙 pp는 정답이 될 수가 없다라는 거 알고 계시죠? 물론 각 가끔 가다가 예외적으로 BING가 정답이 되는 경우가 있긴 있어요. 뭐 예를 들어서 뭔가를 걸어놓다, hanging이라든지 어디 기대어져 있다, leaning against라든지요. 아니면 뭔가 놓여져 있다, lying이라든지 내려다보다, overlooking 가능하긴 하지만 전반적으로는 일반적으로는 불가능하다. 머리에 넣어두신 상태에서 3번 문제 풀어보도록 하겠습니다. Number 3 들어갈게요. Number 3. Look at the picture marked number 3 in your test book. A. Some people are sitting by the shore. B. Some logs are piled by the water's edge. C. A path runs alongside the lake. D. 
A man is trimming some bushes. A 번이랑 D 번은 절대로 정답 될 수가 없죠. 몇몇의 사람들이 아니면 남자가 아니 사진 속에 사람이 없는데 없는 거 맞죠? 사람이 없는데 사람 조어가 들어가면 오답인 거죠. 말이 안 돼요. 몇몇의 사람들이 shore 해안가에 앉아 있습니다. 버려주시고 남자가 bushes 이런 덤불이나 숲을 따위를 trimming 다듬고 있습니다. 뭐든지 간에 지금 사람 조어에서 A 번, D 번을 먼저 처리했습니다. B 번이랑 C 번 남아 있는 상태에서 B 번 some logs. Are piled by the water's edge. Logs라고 하면 통나무 얘기하는 건데 통나무들이 쌓여져 있습니다. 물가에 water's edge라고 하면 물가를 얘기하는데 요 물가에 쌓여져 있는 통나무가 내 눈에 안 보이네. 비번도 버리시고 시번. A path runs alongside the lake. 길이 runs alongside라고 하면 뭐뭐를 따라 쭉 나있다 이런 표현이니까 호수를 따라 길이 쭉 나있죠. 그래서 정답은 C번 들어갈 수 있으셔야 돼요. 여기 이렇게 잘린 사진을 보고 얘가 그냥 호수인지 그냥 물가라고 해야 되는지 아니면 강 river인지는 우리가 알수 없으니까 그냥 이거는 호수인가 보다 라고 생각하시면 되는 거고 정답 C번 잡으면서 Part 1 끝내도록 합니다. 자 지금부터 쌤이랑 Part 2 들어가시도록 할 거고요. 4번부터 15번까지 문제 준비되어져 있어요. 여러분들 문제 푸시면서 소거법 진행 잘 해주시고 쌤은 최대한 정답도 이유를 설명드리겠지만 오답인 이유까지도 많이 알려드리도록 할게요. 자 준비하시고요. 4번 들어갑니다. Part 2 Number 4 I just started baking the cake that we're preparing for the celebration. A. A couple of forks and a knife. B. Should I remove it after it's finished? C. I'm not sure. Maybe chocolate? 이거 어려워요. 4번. 첫 번째 문제부터 굉장히 어렵게 들어갔어요. I just started baking the cake. 야, 나 방금 케이크 굽는 걸 시작했거든. That we are preparing for the celebration. 우리가 그 celebration을 준비하기 위한 케이크를 어떤 축하해 주기 위해서 준비하기, 어, 축하를 위해서 준비 중인 케이크를 방금 막 굽는 걸 시작했어. A, a couple of forks and a knife. 포크 몇 개랑 나이프 몇 개. 이거는 괜히 케이크 먹는 거다. 이런 얘기 들어가니까 좀 연상될 수 있는 식기로 정도죠. 일단 A분은 정답이 전혀 될 수가 없는 상태고 B, should I remove it after it's finished? 이거 정답인 거 아시겠어요, 여러분? 끝나고 난 다음에 제가 제거해야 되나요? 여러분, remove라고 해가지고 그냥 또 제거하다. 이것만 생각하지 말고 치우다 라는 뜻도 있잖아, 그치? 그러니까 야 이거 끝나고 난 다음에 제가 치워야 될까요? 조금 더 좋게 말하자면 제가 이제 막 케이크 굽기 시작했어요 라고 얘기하니까 아 그럼 다 끝나시면 제가 치울게요 치워 드릴까요 이렇게 물어보는 거 비번이 정답으로 들어가셔야 돼요 굉장히 토익에서 많이 나오진 않지만 수준 높은 지금 파트 2 문제를 하나 푸셔 본 거고요 I'm not sure maybe chocolate 잘 모르겠는데 초콜릿 정도 아 이거는 뭐예요 너 어떤 초, 어떤 케이크 좋아해 초코 케이크 좋아해 아니면 뭐 생크림 좋아해 여러 가지 케이크 종류들이 있잖아요. 그렇게 물어봤을 때 well, I'm not sure. 잘은 모르겠지만 음, maybe chocolate. 초콜릿이면 괜찮을 것 같은데 이런 느낌이죠. 역시나 케이크 때문에 들어가는 연상어 오답입니다. 정답 B번. 이런 건 연습 많이 해주셔야 돼요. 어떻게 연습하느냐. 질문이랑 대답을 붙여 읽으시면서 머릿속에다가 이런 스토리를 하나 저장해 두시는 거죠. 다시 한번 읽어드리도록 할게요. I just started baking the cake that we are preparing for the celebration. Should I remove it after it's finished? 라고 여러분 연습해 주시고 자 조금 어려웠지만 이런 걸 많이 할수록 빨리 넣으실 거라고 믿습니다. 5번 문제 들어가도록 합니다. Number 5 집중. Number 5 Didn't you say Sarah was going to be moving to another department? A. The moving company was great. B. Yes, but not until the end of the year. C. We ran out already. 자, 정답 B번이죠. Didn't you say? 라고 해서 부정의문으로 물어본 거 그냥 긍정적으로 해석하는 게 가장 빠르다라고 말씀드렸어요. Did you say? 이렇게 해석하면 돼요. Sarah was going to be moving to another department. Sarah가 다른 부서로 옮길 거라고 말하지 않았니? 
이거죠. 이거를 이제 부정적으로 해석을 했으니까 그냥 긍정으로 들어가자면 서바가 다른 부서로 옮긴다고 했지 뭐이 정도 될 겁니다. 말했지. A, the moving campaign was great. 딱 봐도 발음 가지고 장난치는 거 느낌 오셔야 되고 moving campaign이라고 하면 은 이사 회사 언급하는 거죠. 지금 말이 안 돼요. Yes, oh. 근데 but not until the end of the year 이라고 해서 이번 년도 말까지는 아니다. 무슨 말이에요? 이번 년도 말까지는 우리 부서 혹은 뭐요 기존의 부서에 있을 거고 이번 년도 말이 끝나고 난 다음에 다른 부서로 가게 될 거야. 정답은 B번인 거죠. We are ran out already. 이거는 run out 이라고 하면 뭔가 똑 떨어지다. 재고나 이런 수량 따위가 다 떨어지다 라는 표현입니다. 저희는 이미 다 떨어졌습니다. 전혀 어, 어울리지 않는 내용적으로 정답이 될수 없는 오답 처리해 주시고 정답 B번 들어가시면 되겠습니다. 자 계속해서 6번 문제 들어가도록 합니다. Number 6 Number 6 Would you like to go to the coffee shop with me? 야, 너 나랑 커피숍 갈래? 라고 질문 들어갔어요. Would you like to go? 라고 해서 나랑 같이 커피숍 갈래? 라고 물어본 상태에서 A. Yes, I could do with a break. B. Coffee with sugar, please. C. They have the biggest menu. 정답 나오셨습니까, 여러분? 정답 A번이죠? Yes, I could do with a break. 편하게 해석하시자면 어, 그래, 나쉴수 있어. 그러니까 우리가 보통 커피 마시러 가면 뭐 얘기를 좀 한다라든지 좀 휴식을 취한다라든지 그런 느낌이잖아요. 나랑 커피 한잔 하러 갈래 이런 느낌은 그러니까 그래 좋아 나 약간 쉴수 있어 정답 A번 가는 거고 괜히 위에서 커피라고 하니까 다시 한번 동일 발음으로 들어갔어요. 커피 with sugar please 설탕 좀 넣어줘 이소 전혀 상관없죠. 내가 물어본 거는 would you 라고 해서 지금 제안한 거예요. would you like to go? 야 나랑 갈래? 라고 제안한 건데 이렇게 얘기하는 거좀 이상하다. 그리고 보통 이제 커피 들어가면 항상 헷갈리라고 내는 것 중에 대표 주자가 커피가 있죠. 이거 어떻게 구분하실 거예요? 야는 쓸수 있는 가산명사이기 때문에 앞에다가 어를 붙이시거나 뒤에다가 s를 붙일 수 있어요. 다시 한번 더다 같이 a copy. 밑에 거는 copies. 근데 얘는 어나 s를 붙일 수가 없다라는 특징이 있겠죠. 그래서 얘는 그냥 copy. 단독으로 들어가니까 그런 거를 좀 도움 받으셔서 소리 구분해 두시면 좋겠고 they have the biggest menu. 커피숍 하니까 메뉴 연상될 수 있겠습니다만은 연상은 오답 버려 주시면 되겠습니다. 정답 A 번. 잘 골라 주셨어요. 되셨죠? 자, 그 다음 문제 넘어가도록 하겠습니다. Number seven. How much has our market share increased this year? A. We started in February. B. Go to the one on Main Street. C. The data isn't ready yet. 정답 나오셨어요. 이것도 진짜 당장 여러분들 우리 10월 28일 시험 치러 가시면 이런 비슷한 유형이 분명히 나올 거라고 생각합니다. How much? Has our market share increased this year? 올해 우리 시장 점유율이 얼마만큼이나 증가했습니까? 라고 그 양에 대해서 지금 질문하고 있는데 A. We started in February. 2월에 시작했습니다는 when으로 물어보는 게 좋겠죠. Go to the one on Main Street. Main Street에 있는 그곳으로 가세요. 그곳이 어딘지 우리가 지금 알수 있는 상황이 아니에요. 얘는 또 약간 나 어디로 가야 돼? Where이라고 물어봤을 때 어울릴만 하네요. Seven. That data isn't ready yet. 그거, 그 정보는 아직 준비되지 않았습니다. 우리 시장 점유율이 이번 연도에 얼마나 올랐어요? 라고 물어봤을 때 30% 올랐습니다. 50% 올랐습니다. 라고 정확하게 수치로 표현해 줄 수도 있지만 아니 솔직히 이럴 수도 있잖아요. 어? 그거 아직 저희가 준비되지 않았어요. 이런 게 요즘의 대세기 때문에 뭔가 가장 기본적인 답변 이외에도 나올 수 있는 답변들이 여러분들이 많이 익숙해지시면 딱 좋아요. 자, 하나 중요한 거 잡고 들어갈게요. 우리가 옛 같은 경우는 not을 앞에다가 붙이는 거죠. 그래서 that data isn't ready yet 이라고 해서 어선 하나 챙겨두시면서 7번 문제 넘어가도록 할 겁니다. 자, 계속해서 8번 문제 들어가도록 할게요. Number 8. There's a package for you at the reception desk. 들었어요? Recession Desk에 너를 위한 패키지가 있어. A. Within three business days. B. Oh, thanks for telling me. C. Turn left when you exit the elevator. 이건 풀만 하실 것 같은데요, 여러분? 
There is a package for you. Yeah, 니를 위해 가지고 패키지가 있네. 어디서 reception desk에서 안내 데스크에라고 했고요. A 번 within three business days. 3 영업일 이내요. 이거는 뭐 질문이 좀몇개 나올 수도 있겠지만 대표적으로 how, how long, 얼마나 오래 걸릴까요? 제가 그 주문한 거 받으려면 얼마나 기다려야 돼요? 이렇게 물어봤을 때한 영업일 3일 정도 걸릴 겁니다. 이런 느낌이잖아요. 이건 지금 아닌 거고 Oh, thanks for telling me. 어, 말해줘서 고마워. B번 정답 들어가시면 되겠습니다. 어, 야, 너 패키지가 있더라. 그러니까 응, 말해줘서 고마워. 정답 B번 들어갈 거고 Turn left when you exit the elevator. 엘리베이터에서 나와가지고 왼쪽으로 가십시오. 이거는 길 물어보는 거잖아요. How can I get to? 라는 질문이 들어가야 정답으로 나올 수 있겠습니다. 한번 적어드릴게요. 발음해 볼게요. How can I get to? 시작! How can I get to? 어디 어디? 라고 해서 음, 방향성에 대해서 물어보는 질문에 어울리는 답변. 좋습니다. 자, 9번 문제 들어가도록 합니다. Number 9. Number nine. Can I make some recommendations about your trip? A. It will last for around ten days. B. I'm thinking of taking a flight. C. I always appreciate your advice. 이거는 가끔 저한테 물어보시는 분들이 계시기 때문에 꼭 같이 풀었으면 좋겠어요. Can I make some recommendations about your trip? 너 여행 가는 거랑 관련돼 가지고 내가 추천 좀 해도 될까? 라고 지금 물어봤잖아요. 다시 한번 잘 생각해 봐. 당신 여행 가는 거랑 관련돼 가지고 제가 추천 좀 해드릴까요? A. It will last for around 10 days. 10일 정도 걸릴 겁니다. 얘는 아무래도 너 얼마나 오랫동안 여행 가 있을 거니? 라고 물어보는 거에 답변이죠. 보통 이제 B번이랑 C번 가지고 많이 헷갈려 하시는 편인 것 같은데요. I'm thinking of taking a flight. 나 비행기를 탈 생각이야. 너 여행 가는 거랑 관련돼 가지고 내가 추천 좀 해도 될까? 라고 딱 물어봤을 때, 나 비행기 탈 생각인데, 이거는 조금 더 상황이 있어야 돼요. 아, 여행을 가는 거랑 관련돼서 비행기를 탈 건지, 차를 타고 갈 건지, 버스를 타고 갈 건지, 배를 타고 갈 건지 내가 지금 궁금한 게 그게 아니었거든. 내가 지금 너한테 물어보고 싶었던 건 너의 여행이랑 관련돼 가지고 뭔가 추천을 하고 싶었던 거지 어떤 교통수단에 대해서 언급을 하고 싶었던 게 아니에요. 그래서 여기서 좀 긴가민가한데라는 생각을 해보셔야죠. 그리고 C번을 딱 들어보니까 I always appreciate your advice. 나는 항상 너가 해주는 충고를 감사히 생각한다. 그러니까 당연히 충고 좀 해줘, 추천 좀 해줘 라고 들어가는 C번이 정답이 되는 거죠. 여행이다 라고 하니까 비행기가 생각날 수 있어요. 우리도 사실 그렇잖아요. 조금 이제 시간이 되고 어, 경제적으로도 여유가 생기고 하면 여행 가고 싶어지죠. 그리고 여행 가고 싶으면 어, 가장 많이 생각나는 곳 중에 하나가 국내 여행도 있지만 해외 여행도 생각 많이 하시잖아요. 그러니까 당연히 뭐 비행기라든지 배라든지 이런 게 많이 떠오를 수밖에 없는데 이런 연상되는 단어들에서도 여러분들이 좀 조심하셔야 돼요. 항상 이번 시험장 가셨을 때 A번 듣고 B번 듣고 긴가민가 하거나 하면 아니라고 해도 끝까지 C번까지 듣고 나신 다음에 정답을 확신을 하시고 넘어가는 연습 충분히 해주셔야 되겠습니다. 자, 그 다음 문제 넘어가도록 할게요. 10번 들어갑니다. Number 10. Is the band bringing its own instruments? 밴드가 즉그들 악기 가지고 온대 이렇게 들어갔어요. 그 밴드가요 자신들의 악기를 가지고 오신대요 라고 물어봤을 때 A. A. They'll be here soon. B. Put them down on the stage. C. No, we have to provide them. No, we have to provide them. 아니요, 저희가 제공해야 됩니다. 7번 정답 들어가는 거죠. 자, 그 밴드가 It's on instruments라고 해서 자, It's라는 소유격이 들어갔고 그 소유격 사이에 on이 들어가면 되게 강조해주는 느낌이에요. 뒤에 명사가 들어갔죠. 내 네, 자동차라고 할때 my car이라고 해도 되지만 나만의 차다라고 하면 은 my own car이라고 하셔도 돼요. 지금 그런 표현입니다. 그렇게 물어봤는데 걔네들 곧올 겁니다. 여기서 걔네가 누군데요? 지금 밴드는 지금 단수형을 써놨잖아요. 어, 지금 좀 이상하죠? 맞지도 않을 거고 오, 오니 안 오니를 물어본 상황도 아니고 put them down on the stage. 역시나 걔네 그것들을 무대에다가 두세요. 그거 아니죠. 우리가 제공해야 되냐? 라고 물어봤더니 
아, 걔네가 가지고 오니? 라고 물어봤더니 아니야, 우리가 제공해야 돼. 10번 정답 들어가시면 되겠습니다. 크게 어렵지 않았던 문제고 요 단어 하나 외워두시면 딱 좋겠어요. 한번 더, instrument. 그렇죠. 앞에다가 뮤지컬이라는 단어를 붙여도 상관없습니다. 뮤지컬 인스트루먼트라고 들어가면 조금 더 정확하게 악기라고 해석을 해주시면 되겠죠. 11번 들어가도록 하겠습니다. Number 11. Number 11. Who put together the slideshow for the year-end dinner? A. Shelley from Human Resources. B. I don't know how to. C. Oh, a couple weeks ago. 자, 확인 들어갈게요. Who라고 해서 사람에 대해서 물어보는 의문사의 문은 들어갔고요. Put together the slideshow for the year and dinner. 자, 뭐뭐를 위해서 누가 슬라이드쇼를 함께 모읍니까? A. 인사과에 있는 셸리가 할 거예요. 이거는 가장 기본 중에 기본이죠. 후라고 물어봤을 때 사람 이름으로 답변 들어가는 거 A번 정답 들어가 주시고 네, 어째 해야 될지 모르겠다. B번 정답 될수 없죠. Oh, a couple of weeks ago는 when, 언제 뭐뭐 했니? 라고 물어봐야 되니까 역시나 오답 처리해 주시도록 하겠습니다. 12번 문제 들어갑니다. Number 12. Number 12. Do you know last month's sales figures? A. The director of sales. B. Look in this report. C. A drop in prices. 자, 질문 들어갈게요. Do you know last month's sales figures? 잘 들으신 거 맞아요, 여러분? 지난달에 판매 수치, sales figures를 아세요? 라고 지금 질문 들어갔습니다. 내가 제일 궁금한 거는 너 지금 알고 있니? 이게 지금 궁금한데 A번에서 판매 부서의 디렉터요. 발음 가지고 장난치는 거좀 벌어주시고 Look in this report. 요 보고서를 한번 봐봐봐. 그러니까 보고서에 적혀져 있나 보다. 정답 B번 갈 거고 C. A drop in prices 라고 해서 가격 하락. 괜히 판매 수치라고 들어가면 뭔가 상승하거나 하락하는 게 연상되다 보니까 역시나 연상으로 들어간 오답 처리하시면 되겠습니다. 다시 한번더 소리 낼게요. Do you know last month sales figures? 그렇죠. 읽어주시고요. Sales figures 발음도 잘 해주시면 좋겠습니다. 자, 13번 문제 넘어가도록 할게요. Number 13. When does the train leave? When does the train leave? 라고 해서 기차 언제 떠납니까? 라고 질문 들어갔죠. A. Check the tickets. B. From platform 10. C. It's much faster than by bus. 자, 좋습니다. When does the train leave? 언제 떠나니? Check the tickets. 요즘은 이렇게 나와요, 여러분. 정확하게 말안 해줍니다. 옛날에는 그냥 when 이렇게 물어봤으면 뭐 2시 반에 떠난다라든지 아니면 은뭐 끽! 해봐야 잘 모르겠는데요 정도까지 나왔었는데 요즘은 조금 더 발전돼가지고서는 티켓 한번 보십시오. 이렇게까지도 나올 수 있어요. 정답 A1 들어가실 거고 From platform 10이라고 들어가면 where이라고 물어봐야 되겠죠. 승강장 10번에서부터요. It's much faster than by Bus. 버스보다 훨씬 빠릅니다. 이 트레인이 기차로 들어가다 보니까 같은 교통수단에 낚이지 않을 수 있도록 신경 써주시고 보통 트레인 들어가면 은 오답으로 많이 나오는 거 트레이닝 훈련 참 많이 나오고요. 아니면 It's going to rain 이렇게도 나와요. 비가 올것 같습니다. 라고 해서 트레인 트레인 소리는 거의 똑같죠. 그래서 이런 거는 문맥을 잘 파악하시면서 문제 풀어주셔야 되겠습니다. 자, 이제 두 문제밖에 남지 않았습니다. 14번 들어가도록 할게요. Number 14. Number 14. Who's the new security guard in the east wing? A. It's down the hallway to the left. B. That would be Arnold Whitehead. C. To watch the warehouse. Okay, 확인 들어가도록 하겠습니다. Who's the new security guard? 뒤에 거까지 못 들어도 상관없잖아요, 그죠? 이 동쪽 부속 기관에 있는 곳에 새로운 security guard 누굽니까? 라고 해서 사람에 대해서 물어본 W8 질문 들어간 상태고 A, it's down the hallway to the left. 길이잖아요, 지금. Hallway 아래쪽으로 가서 왼쪽으로 가래요. 당연히 후랑 어울리지 않죠. That would be Arnold Whitehead라고 해서 사람 이름 들어간 너무 쉬운 비번 정답 들어가시면 될것 같고 C, to watch the warehouse는 Y라고 물어봤을 때 나올 수 있는 투부정사 답변 되겠습니다. 그리고 괜히 또 security guard 이런 거 들어가니까 창고는 항상 누가 지켜줘야 되잖아요. 연상되는 것도 함께 들어가 있어요. 정답은 B 들어갈게요. 자, 마지막으로 15번 문제 풀어보도록 하겠습니다. Number 15 들어갑니다. Number 15. How do I get to the outlet mall from here? A. 
It's a popular brand. B. A new television. C. Just keep going straight. 정답 나오셨어요, 여러분. 확인 들어갈게요. How do I get to? 쌤이 아까 설명했던 거 그대로 나왔다, 그자. 길 물어보는 거. Outlet Mall, 여기서 어떻게 가야 돼요? 이렇게 물어보는 거죠. 여기서 거기까지 가려면 어떻게 가야 돼요? 예전에 이제 제가 부산의 서면에 이제 막 놀러 다녔을 때 그때 밤에 맥주를 한잔하고 제 여동생이랑 음, 맥주를 한잔하고 막 돌아다녔어요. 근데 막 돌아다녔는데 키가 엄청 크신 남자분이었어요. 그러니까 모델 같았어. 그냥 외계인 같았어요. 모델도 아니고 외계인에 더 가까웠던 것 같은데 키가 엄청 크신 분이 롯데백화점이 어디냐고 물어보는 거예요. 서면에 롯데백화점이 거의 뭐 그냥 스팟이죠. 모든 사람들이 다 아는 거기서 만나자. 되게 유명한 장소인데 그걸 모르시더라고요. 그래서 그때, 그때만 해도 저랑 제 동생은 그냥 말 한번 걸어보고 싶어서 그러나 보다 이렇게 생각을 해서 아, 저희 몰라요 이렇게 새침하게 하고 지나갔었는데 자꾸 생각나더라고요 알려줄 걸 음, 직접 이렇게 손 잡고 가서 알려줄 걸이 생각이 계속 나더라고요 어, 후회하고 있습니다 갑자기 보니까 생각이 났어요 자 여기서 거기까지 가려면 어떻게 가느냐 라고 질문 들어갔을 때 되게 인기 있는 브랜드다 뭔 소리야 아울렛 하니까 연상되는 거 버려주시고 새로운 텔레비전입니다. 역시나 다길 물어본 거잖아. 그죠? Just keep going straight. 쭉 가세요. C번 정답 처리하시면 되겠습니다. 자, 10월 28일 적중 특강 마무리 할 겁니다. 여러분 다시 한번 들으시면서 어, 내가 이렇게 생각해야 되겠구나 라는 마인드 잘 가져주시고 시험장 가셨을 때 속옷법 하는 거 잊지 마시고요. 종이 테러도 있을 거고요. 막, 어, 막 이렇게 궁시렁궁시렁 거리는 테러도 있을 거고. 어, 지우개로 막 지우는 테러도 있을 거고 정말 여러 가지 소음들과 여러 가지 환경이 여러분들을 괴롭힐 겁니다. 그럴 때일수록 더 집중해 주시고 기죽지 마시고 시험 잘 치고 오시길 바랄게요. 저희는 또 다음 매에 다른 강의로 인사드리도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.